se invita a los presentes. Es cuanto, presidente. De conformidad con los acuerdos de esta sesión. Cierres al sistema electrónico. Gracias. Aunque ya casi nos quedamos solos aquí en este pleno. Lo importante es que van a escuchar lo que vamos a decir. Miren, otra vez el PRI y la Junta de Coordinación Política, error. Generan un exhorto a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes cuando, para efectos de lograr el objeto de este punto de acuerdo, el exhorto deberían de encauzarlo al titular del Poder Ejecutivo Federal. Esto es así, puesto que el segundo transitorio determina que la agencia deberá ser creada por el Ejecutivo Federal en un plazo no mayor a 180 días naturales. Claramente este artículo transitorio de la reforma a la ley reglamentaria del servicio ferroviario que ya se publicó en el diario oficial señala que la agencia deberá ser creada por el Ejecutivo Federal, por lo que el exhorto debe ser al presidente todavía Peña Nieto y no a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. ¿Por qué no exhortar al Secretario de Comunicaciones? Bueno, ya sencillamente el artículo 5 del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte le da facultades indelegables del secretario, entre otras, someter el acuerdo del presidente de la República, los asuntos confiados a la Secretaría del Sector correspondiente, desempeñar comisiones y funciones que el presidente de la República le confiera y proponer al Ejecutivo Federal los proyectos de iniciativa de leyes, reglamentos, etcétera. La disposición reglamentaria que se cita claramente determina que el responsable para agilizar la agencia y el fondo que se señala en la propuesta que presenta el diputado de la Garza a nombre del PRI es Enrique Peña Nieto. Él es el responsable de cumplir con el objeto del punto de acuerdo que se propone como de igual forma Peña Nieto resulta responsable de la entrega final del sistema ferroviario nacional a empresas privadas, nacionales y extranjeras, del cual han sido promotores los gobiernos panistas de Fox y Calderón y ahora el Vendepatrias de Peña Nieto. La irracionalidad de los gobernantes en garantizar el beneficio y lucro desmedido ha conducido a realizar reformas constitucionales y legales para entregar bienes nacionales a empresas privadas, la entrega de Pemex, la Comisión Federal de Electricidad y Ferrocarriles. Atiende a una política de desmantelamiento y entrega a empresas que no tiene otro objeto que el lucro desmedido. La realidad es esta. Las políticas públicas garantizan las ganancias a las grandes empresas. El accidente con que motivan su punto de acuerdo para acelerar la creación de esta agencia no puede ser el argumento central de su exhorto, toda vez que el mismo no es objeto de las atribuciones de dicha agencia. Lucran con el dolor de un accidente en el que el tren de carga partió a dos un autobús repleto de pasajeros, cuyo chofer intentó ganarle el paso al convoy ferroviario que embistió la unidad en el municipio fronterizo de Anáhuac, Nuevo León, no es justificable ni puede ser usado para soportar el objeto final de su propuesta, que es la de agilizar la operación del sistema ferroviario en el cual tienen interés nuevos dueños de los ferrocarriles nacionales del país. Y vamos a acabar diciendo... Los principales concesionarios ferroviarios de México, ¿quiénes son? Ferromex, Ferrosur y Kansas City Suterm de México. Estiman en este año tan solo 2015, 573 millones de dólares que se invertirán en sectores que obviamente les garantizan fuertes ganancias. El transporte en ferrocarril es uno de ellos. Ahí es donde están viendo el objetivo los promotores de esta iniciativa, que obviamente son los del PRI. La ruta del desmantelamiento y entrega a empresas privadas es la ruta marcada por la política neoliberal de los panistas en su momento y los priistas, que son lo mismo. 
Por ello, aunque De La Garza no está presente, ojalá estuviera aquí, o el que es su jefe inmediato, lo exhortaríamos a que enfoque su exhorto al responsable de la debacle económica y de la seguridad pública en este país, Enrique Peña Nieto. No teman exigir congruencia a su presidente, no le saquen, exíjanle congruencia a su presidente en implementar políticas que favorecen a sus patrones de Ferromex, de Ferrosur y de Kansas City, su term de México. No le saquen, súbanse a tribuna, exíjanle al presidente que les cumpla Termine, o le van a dejar doctor, nada más el negocio a él. Es cuanto, presidente. Cámara de Diputados, 62 Legislatura.